El siguiente video va dirigido a personas que disfrutan viendo parodias de monstruos, ficción y algo de humor. Sí, ese soy yo. Tal vez se pregunten cómo fue que llegué a esta absurda situación. Bueno, permítanme explicarles. Siren Head, que en español se traduciría como cabeza de sirena. Cabeza de sirena. Es una criatura de aspecto humanoide de 12 metros de altura. Su delgado cuerpo parece estar cubierto de carne momificada. Sus huesudas extremidades son muy largas y delgadas. En vez de cabeza y cuello, tiene un delgado poste metálico con un par de sirenas. De ahí viene su nombre. Dichas sirenas tienen unas mandíbulas con dientes. Mijito, otra vez te tragó todo el pan. Y yo tengo antojo de un cafecito con pan, así que ya sabe, a la panadería por otra docena. Tiene un par de cables que conectan su cuerpo con las sirenas. Sus sirenas pueden girar en todas direcciones. De estas sirenas salen sonidos misteriosos y muy característicos que anuncian su presencia. Además, encontramos que... Por eso algunos dicen que esta criatura puede atravesar dimensiones. Si se quiere invocar a Siren Head, hay que leer este código secreto en voz alta. ¿Qué será lo que suena? ¿Y este poste? No recuerdo que estuviera por acá. Seguro lo deben haber puesto los de la energía hace poco. Es... es... ¡Es Siren Head!
Oye, oye, chico, espera, no hagas eso, detente, ese cable es muy importante para mí. Oye, oye, no te vayas, no me puedes dejar así, cortaste uno de mis cables, así no me puedo mover, espera, espera Tobías ¿Mm? ¿Pero cómo sabe mi nombre? Acércate y te lo explicaré todo Pero si me acerco seguro usted va a intentar comerme como hace un momento ¿Comerte? Claro que no, ni siquiera atravesarías por mi cuello, mira lo delgado que es Pero usted es Iron Head, ¿no? Sí lo soy, pero al menos yo pues no te comería ¿Y por qué se disfrazó de poste? Pues estaba buscándote, pero es que estaba muy oscuro por acá, así que encendí la luz Pero señor Siren Head, usted me persiguió y me atrapó Claro, tenía que inmovilizarte un rato para absorber tus conocimientos y así poder comunicarte contigo, pero saliste corriendo así que tuve que perseguirte. Ya te iba a bajar al suelo, pero cortaste mi cable antes de que pudiera hacerlo. ¿Entonces no quería comerme o borrarme el cerebro? Claro que no. Tú me trajiste a esta dimensión y necesitaba saber qué era lo que querías. ¿Yo lo llamé? Sí, emitiste un código que me arrastró hasta esta dimensión. Oh, era el código del libro. ¿Pero cómo es eso de absorber mis conocimientos? Pues asimilé tu lenguaje y también ahora sé todo lo que sabes. ¿En serio? ¿Y cómo qué cosas? Por ejemplo, sé que ya te has encontrado con algunas criaturas misteriosas. Sé que te gusta mucho el pan y también sé que te toca comprarlo de nuevo porque me lo arrojaste como desesperado. Y tu mamá no estará muy contenta sin el pan. Oh, es cierto, tengo que volver por el pan. Y bueno, entonces podrías conectar el cable para que me pueda mover. ¿Pero seguro que no me comerá? Claro que no, es palabra de Siren Head, chico. Bueno, confiaré en usted. ¡Ah, mucho mejor! En mi casa tengo un poco de cinta aislante o si quiere vamos a la ferretería por un cable nuevo. Así está bien. Y bueno, dime, ¿para qué me trajiste a esta dimensión? La verdad no tenía planeado nada. Solo estaba leyendo mi libro en voz alta. ¿No tenías nada? Pensé que invocabas a una criatura fantástica como yo para arrasar una ciudad o tal vez destruir a tus enemigos. No, 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 claro que no, sin destruir a nadie. Ah, qué bueno, porque en verdad me daría mucha flojera hacer cualquiera de esas cosas. La verdad no soy del tipo violento. ¡Qué alivio! Pero si no me necesitas para nada en especial, entonces ¿ahora cómo regreso a mi dimensión? Tal vez el libro diga cómo hacer que vuelva a su casa, aunque primero debemos encontrarlo. Ah, ahí está. Acá dice, una vez invocado al Siren Head, este permanecerá 30 días en el lugar en el que fue llamado. Después de eso podrá ser regresado a su dimensión con este otro código. Y luego está el código... ¿30 días? ¿Y ahora qué voy a hacer todo ese tiempo? Mm, pues, ¿qué es lo que usted hace normalmente en su dimensión, señor Siren Head? Bueno, no lo entenderías. No existen palabras que los seres de esta dimensión comprendan para poder explicar las increíbles y prodigiosas actividades secretas que desarrollo en mi dimensión. No creo que se impresione mucho si le digo que lo que hago principalmente es dormir. Entonces, tal vez podría tratar de conocer un poco de este lugar. Bueno, es la primera vez que alguien me invoca, así que no me caería mal hacer un poco de turismo interdimensional. Aunque, al juzgar por tu reacción, creo que si me aparezco paseando por ahí, todos se espantarían al verme. En ese caso, tal vez podría disfrazarse. ¿Disfrazarme? Sí, creo que conozco a alguien que podría ayudarlo a pasar desapercibido y a conocer la ciudad al mismo tiempo. Helados, 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 lleve los más deliciosos helados, sabores a chocolate, vainilla, ron con pasas, mora, fresa, también hay jamaica, limón y tamarindo, apúrense, apúrense, que se acaban los más deliciosos helados, para la niña, para el niño, para la dama y el caballero, para la abuela y para el abuelo, helados, deliciosos, helados, promoción, pague dos, lleve tres, helados, helados, apúrense, apúrense, que se agotan. Tobías, fue interesante conocerte y haber explorado esta dimensión. Lo mismo digo, y muchas gracias por no comerme, señor Siren Head. Oh, antes de irme te daré un consejo. Creo que es mejor que no vuelvas a leer el código para invocar a Siren Head. Yo no soy el único, y la próxima vez puede que el que venga sea muy distinto a mí.
Tú sabes, uno de los otros, uno de esos que son algo psicópatas, de esos que en verdad disfrutan hacer el mal. <risa> en fin, sin más preámbulos, tengo que partir. Ah, sí. Código para devolver a Siren Head a su dimensión. Adiós, Tobías. Hasta luego, señor Siren Head. Y así fue que Siren Head regresó a su misteriosa dimensión. Y en cuanto a mí, bueno, pues yo regresé a mi casa. ¿Mm? Creo que debió ser mi imaginación. <risa>